Hello dear students, welcome back to the physics video classes. In this class, I will take up the new chapter from the second PO that is atoms. This chapter carries minimum 3 to 4 questions from your previous year Karnataka CET examinations. Let's move on to the first question asked in 2020. The period of revolution of an electron revolving in nth orbit of hydrogen atom is proportional to. This time period n mele ek dependency the n the This is an orbit of hydrogen atom. Here Z is the charge of the nucleus, R is the radius of the orbit, electron revolving with a velocity V. We know that the nth orbit of the speed is given by 2.2 into 10 to the power of 6 Z divided by n. 2.2 into 10 to the power of 6 is nothing but the speed of the electron in the first orbit. Now we time period na calculate ke formula hai time period is equal to circumference divided by speed of the electron in that orbit. So time period is proportional to radius divided by speed. Radius so n mele mathe z mele ek dependency hai hai. Radius is proportional to n square divided by z. So that n square by z na illi substitute maadi. Velocity is proportional to z by n. If you substitute here, time period is proportional to n cube divided by z square. Illi hydrogen atom agir odhrindha. z is equal to 1 agathe. So that time period is proportional to n cube. So answer for the given question is option C. Illi nana solpa extra bardhi dhini means Sometimes in the speed of the electron in the first orbit that is 2.2 into 10 to the power of 6. Similarly, the radius of the first orbit of the hydrogen atom is 0.53 angstrom. Speed can be another formula, can be calculated by another formula that is C divided by 137. C is nothing but a speed of flight that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Time period of the electron revolving in the nth orbit is given by this is the formula, the first orbit. This is the answer 1.532 into 10 to the power of minus 16 seconds. Some other uh, important terms that is asked in our other examination that is NEAT and J means how angular speed is dependent on N. Angular speed is dependent on N is given by Z square divided by N cube. Z is the atomic number, N is the principal quantum number. Similarly, frequency is dependent on Z square divided by N cube. Time period and frequency are inversely proportional. Similarly, angular momentum is given by MVR that is angular momentum is directly proportional to N. Corresponding current. Current is nothing but charge divided by time. Charge is nothing but here electrons are revolving. So, that E divided by T. So, I is proportional to Z square divided by N cube. Similarly, magnetic moment when electron is revolving in an hydrogen atom, there will be a magnetic moment corresponding orbital magnetic moment is given by I into A. So that magnetic moment is proportional to N, directly proportional to N, it is independent of Z number. Similarly, magnetic field, when electron is revolving in an hydrogen atom, there will be at the center, there is a magnetic field. The magnetic field at the center is given by mu naught I divided by 2R. So, magnetic field is proportional to Z cube divided by N to the power of 5. These all the terms asked in your previous year JE and NEET examination. In this question, they asked the time period. So, the time period is proportional to N cube. Next question asked in same year 2020, angular momentum of an electron in hydrogen atom is 3 h divided by 2 pi, h is the Planck constant, the kinetic energy of the electron is given by and they are given 4 options. In the question they are given angular momentum that is 3 h divided by 2 pi, our Kelip the kinetic energy, kinetic energy calculate madaknam itta kanta formula that is z e square divided by 8 pi epsilon naught r. Similarly, total energy is nothing but minus Z e square divided by 8 pi epsilon naught r. Potential energy is Z e square divided by 4 pi epsilon naught r. There is a relation between these three physical quantities. Kinetic energy minus times the total energy. Potential energy 2 times the total energy. So that potential energy is equal to minus 2 times the kinetic energy. Now we get total energy of an electron in an hydrogen atom. Now we the total energy formula in an hydrogen atom is given by minus 13.6 divided by n square ev this is the general formula after the substitution of constant we can get this one minus 13.6 divided by n square ev but question only n nanana kutila which orbit they are did not given no but uh, angular momentum given they are 3 h divided by 4 2 pi now we go to the according to Bohr postulates the electron revolving in an hydrogen atom those orbits we are called as a stationary orbits 
the angular momentum of those stationary orbit is quantized so that the angular momentum of the stationary orbit is equal to n h divided by 2 pi agirate. n is nothing but a principal quantum number idana na vidike equate maadkondre that is 3 h divided by 2 pi 2 h by 2 pi h by 2 pi cancel out we can get n is equal to 3 so third orbit nam is sikkagide adanna illi substitute maadidre total energy is equal to minus 13.6 divided by 3 square ev that is equal to total energy is equal to minus 1.5 that is 1.51 ev this is the total energy our kelidta kanta the question ali kinetic energy na kelidare agagi kinetic energy is minus times the total energy agirutte so that kinetic energy is equal to minus of this means plus 1.51 ev the answer for the given question is 1.51 ev next question asked in the same year 2020 a beam of fast moving alpha particle were directed towards a thin film of gold the parts a dash b dash and c dash of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident parts a b c of the beams are shown in the figure the number of alpha particle in yava case ali number of parts of particle more irutha yava case ali kadme irutha anta kelidha this is the figure given in the question illi en agide andre a b and c are the incident part of the alpha particle a dash b dash and c dash are the transmitted and reflected part of the alpha particle now we go to the alpha scattering experiment that is conducted by Geiger and Marston that is also called as a Rutherford alpha scattering experiment. It consisting of a lead slit, source of alpha particle, beam of alpha particle that is coming from the lead slit. This is the gold foil. This is the zinc sulfate screen. This the zinc sulfate screen in the number of alpha particle incident that detect that is there is a detector. Experimental observation in Tursutandre more number of alpha particle undergo forward scattering andre bandirta kanta alpha particle gold foil ge itta daga yavde riti reflect agodilla transmit agutte that is theta is equal to 0 degree ee bandirta kanta hege hogutte ee tara hogta kanta alpha particle tumbane jaasti irutte that is ee uh, figure al nodidre gottagutade namige this is the graphical variation of number of alpha particle with theta theta is equal to Tumba kadame idaga, zero idaga, number of alpha particle will be more. Matund observation in Elethandre, few number of alpha particle deflected by more than zero, one degree, means more than one degree deflect akta kanta alpha particle, tumba ne kadame irate. And also, eight thousand alpha particles only, one do alpha particle undergo backward scattering, means more than ninety degree akta kanta alpha particle, tumba ne kadame irate. So, from this diagram, we observed that ALI bandhirtha kanta alpha particle lo aage transmit akti da. E transmit part to thumba ne jaasthi rathe. So, that A dash part ali more number of alpha particles irbeko. B dash ho backward scattering akti da. Na nail da 8000 alpha particles ali one do alpha particle lo back scattering akti da. Aga agi B dash ali irtha kanta alpha particle lo thumba ne kadame irbeko. So, from four options, no... From four options, no option is matching. That is, A dash will be maximum and B dash will be minimum. This is the answer for the question. A dash is maximum and B dash will be minimum. This is also some extra that is asked in your neat examination. Number of alpha particle is inversely proportional to sine to the power of 4 theta by 2. This is the number of alpha particle varies with the different scattering angles. We move on to the next question asked in 2019. In Rutherford experiment, for head-on collision of alpha particles with gold nucleus, the impact parameter is, they are given four options. Impact parameter is the perpendicular distance between the direction of the initial velocity of the alpha particle with the center line of the nucleus. This is the nucleus having a positive charge. These are the alpha particle hitting the nucleus. Some of the alpha particle undergo backward scattering. Some of the alpha particle undergo more than 180 degree scattering, more than 90 degree scattering. Some of the alpha particle does not undergo any scattering. E does not undergo any scattering, we are call it as a forward scattering. This 180 degree scattering, we are call it as a backward scattering. 180 degree scattering, we are also call it as a head on collision. Head on collision. That is theta is equal to 180 degree. Question only per 
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಎ ಎಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ವಿ ಮಾಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಐಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಯಾವ ಐಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಒನ್ ಎನ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಈಗ ನೀವು ಈ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಲೆಟ್ ಥರ್ ಪಾಸ್ಲೆಟ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ದ ಐಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ energy difference between the two energy level that is this is e1 this is e2 so delta e is equal to e2 minus e1 here delta e they are given 10.2 electron volt as to energy na en martide hydrogen atom observe markantide so that 10.2 electron volt is equal to e2 minus e1 the energy in the ground state we know that energy expression is varies as minus 13.6 divided by n square ev agagi energy in the ground state e1 is equal to minus 13.6 ev illi substitute madidre 10.2 is equal to e2 minus this is minus into minus plus 13.6 ev e2 is equal to this is minus 13.6 minus 10.2 this is becomes minus 3.4 ev this is e2 we got this is the energy in the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜ
ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜೌ ವಿ ಮಾಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮೀಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ವಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಸೊ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಲ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಟಿ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಟ್ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟಿ ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೊ ದಟ್ ಏಟ್ ಟಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಟಿ we move on to the next question asked in 2016 there are two question asked in 2016 the first question the energy in electron volt required to excite an electron from n is equal to 2 to n is equal to 4 state in an hydrogen atom anta kelidar question en kelidar andre ond lower energy inda higher energy ge jump agakke given nalli n is equal to 2 to n is equal to 4 anta helidar illinda illige jump agakke eshtu energy beku anta kelidare according to bohr postulates the energy required to jump an electron from lower energy to higher energy is given by that is equal to the energy difference that is energy in the fourth orbit minus energy in the second orbit this much of energy required to jump an electron from year to year energy formula we know in the nth orbit of hydrogen atom minus 13.6 divided by n square ev substitute madidre delta e is equal to e4 minus 13.6 n is equal to 4 here so that's 16 minus into minus plus 13.6 divided by 2 square here is 4 so that this is given by minus 0.85 plus 3.4 so my minus in plus 2.55 electron volt this much of energy required for an electron jump from this orbit to this orbit so that the answer for the question is option a we move on to the next question the scientist who is credited with the discovery of the nucleus in an atom is now geiger and marston alpha scattering experiment that is also called it as rutherford alpha scattering experimental kalti divi rutherford en anta heltar andre ond atom alli there is a central positively charged core this is called it as a nucleus anta karitare here whole mass of the atom almost whole mass of the atom is concentrated at the center ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರುದರ್ ಫಿಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇ ವಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ
minus h divided by 2 pi this is we have 3 h divided by 2 pi the answer for the question is 3 h divided by 2 pi we move on to the next question asked in 2015 an alpha particle of energy 5 mev is scattered through 180 degree by gold nucleus the distance of closest approach is of the order of anta helidare illi ondu hosa word ide that is distance of closest approach anta distance of closest approach anta andre when alpha particle moving towards the nucleus ond certain distance alli alpha particle positive charge irudrinda nucleus kuda positive charge irudrinda there is a force of repulsion between the positively charged nucleus ond certain point alli alpha particle na ella kinetic energy enagutte potential agi convert agutte kinetic energy at that point zero agutte ee ond point inda nucleus ge irthakanta distance na avu closest approach anta karithivu ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿರ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಝಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಝಡ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇ so that kinetic energy is converted into potential energy kinetic energy andra half mv square is equal to potential energy 1 by 4 pi epsilon q1 q2 divided by r0 so that r0 is nothing but distance of closest approach r0 is equal to 1 by 4 pi epsilon at uh, 2 in 2 times z1 e2 illig bandide z2 times e mv square so that r0 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon at 2 times z1 z2 e square divided by mv square ee question na thumba sare nimma competitive exam inalli in the sense neat and j inal kelidare r0 is the distance of closest approach is directly proportional to product of the charges inversely proportional to that is z1 z2 e square and also r0 is inversely proportional to the mass of the incoming alpha particle r0 is inversely proportional to the v square means r0 will be decreases as velocity of the incoming particle will be increases r0 is also decreases when mass of the particle will be increases illi question alli en kelirodandre kinetic energy of the alpha particle kottidara hagage distance of closest approach na order kelidare navu adannu calculate maartta hodaga kinetic energy is equal to 5 mev 5 into 10 to the power of 6 m is 10 to the power of 6 e into v age irli kinetic energy the kinetic energy is equal to potential energy so the kinetic energy is equal to potential energy is 1 by 4 pi epsilon at q1 q2 by r0 1 by 4 pi epsilon 9 into 10 to the power of 9 q1 that is the charge of the alpha particle is 2 times e 2 times e charge of the nucleus this is atomic number is 79 79 times e divided by r0 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟು ಇಂಟು ಇ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇ ಸೊ ದಟ್ ಇ ಇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೈನ್ ನ ನಾನು ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಟು into e e value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 79 na nan 80 anta tagontini divided by 5 into 10 to the power of 6 so that 5 ones are 5 twos are so 2 into 2 is 4 uh, this is 1.6 na nanu 1.5 anta tagolna so that 4 into 10 to the power of 9 into idanna 15 into means 16 16 badlu 15 tagondi calculation easy agutte 15 into 10 to the power of minus 20 uh, here also into 80 divided by 10 to the power of 10 to the power of 6 agagi illi hint nalak adnaida nalakle 60 hint arle 48 4080 480 into 10 to the power of minus 20 minus 11 into 10 to the power of minus 6 so this is becomes 1 2 so that 4.8 into 10 to the power of 14 minus 14 centimeter this is the answer we got but optional irtakkantadu centimeter lide adanna centimeter convert madidre r0 is equal to 4.8 
into 10 to the power of minus 12 centimeter. So that order for the answer is 10 to the power of minus 12 centimeter. इल्ली तुम्बा ने important हो, that is distance of closest approach हो, z1, z2 में लेक dependency दे, mass में लेक dependency दे, आगे velocity में लेक dependency दे, नदु निम्मा नीट मत जेहिनल आलरडी केली दर.